Hi friends, welcome to Tilaka Home. In this video, la Monday dinner routine, dinner kapro, night time na abdi kitchen clean pandra abdi ingradiyo pakaporo, vanga pakla. In this night dinner, we have a vegetable stew. We have இட்லி தோசை வந்து போர் அடிச்சிருச்சு அப்படினா ஒரு வீக் வந்து மாவேதோ இட்லி மாவேதோ அரைக்காம அந்த வீக் ஃபுல்லா நான் ஆப்பம் கோதுமை தோசை அப்புறம் ரவா தோசை அட தோசை அந்த மாதிரி डिफरेंट பண்ணிக்குவேன் டின்னருக்கு சோ இன்னைக்கு வந்து நான் ஆப்பம் பண்ண போறேன் ஆப்பத்துக்கு வந்து சைடிஷ் வந்து वेजिटेबल ஸ்டூ அது முதல்ல பண்ணிரலாம் அதுக்கு கடாயில ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நார்மல் குக்கிங் oil இதில வந்து நீங்க கோகனட் oil கூட சேர்த்துக்கலாம் என்ன நல்ல சூடானேனா ஒரு ஏலக்கா ரெண்டு கிராம்பு போட்டு இந்த எண்ணெயில நல்ல ஃப்ரை பண்ணிரலாம் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியா chop பண்ணி சேர்த்துக்கறேன் இந்த वेजिटेबल ஸ்டூல வந்து எந்த மசாலா சேதுமே கிடையாது சிம்பிளா பச்சை மிளகாயும் தேங்காய் பால் நிறைய ஊத்தி செய்ய போறோம் ஆப்பத்துக்கு வந்து சூப்பரா இருக்கும் ஒரு நாள் நீங்க ஆப்பம் அரைக்கும் போது in the combination, let try pani paranga. Venga lighta vadang nona, urchina tun injia, kutikutia chapani, set the gram. Venga injin alla vadang nona, pachamalaha set the claw. Now the end peria pachamalaha, kiri set the cane, the pachamalahalada, the gravy kifula, car and kutukapora, the nalaning yevlo, venimo, the katanamari at the conga, other capra, or carrot, and or urla kalanga, kutikutia chapani, set the cane. If in the carrot to urla kalamu, way her at the ker. நாம வந்து ரெண்டாவது தேங்காய் பால் வந்து ஊத்திக்கலாம் அதாவது திக்கா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிற தேங்காய் பால் வந்து திக்கா இருக்கும் அது இல்ல அதுக்கு அடுத்து எடுக்கிற பால் இரண்டாவது தேங்காய் பால் அத வந்து ஊத்திக்கறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கொதி வந்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல காலிஃப்ளவரும் பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துக்கறேன் முதல்லே கேரட் உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்தோம் அப்படினா காலிஃப்ளவரும் இந்த இதுவும் வந்து ரொம்ப மசஞ்சிரும் அதனால ஒரு கொதி வந்தேனா காலிஃப்ளவரும் பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டூக்கு வேணும்ங்கற அளவு உப்பும் சேர்த்து mix பண்ணிரறேன் இப்போ இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் கொதிச்சு வந்தேனே நம்ம வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு கேரட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்கலாம் அப்ப அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் மொத தேங்காய் பால் நல்ல திக்கான தேங்காய் பால் வந்து ஊத்திக்கணும் ஊத்திட்டு ஒரு நிமிஷம் mix பண்ணி விட்டுறலாம் உங்களுக்கு வந்து கிரேவி பதம் வரல தண்ணியா இருக்கு அப்படினா கொஞ்சம் corn flour கூட கரஞ்சி நீங்க ஊத்திக்கலாம் ஃபைனலா வந்து ஒரு half a spoon pepper பொடி ऐड பண்ணிட்டு mix பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படினா நம்மளோட वेजिटेबल ஸ்டூ ரெடி இந்த pepper பொடி வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க வேணானா skip பண்ணிருங்க ஃபைனலா கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து இறக்கிடலாம் ஆப்பத்துக்கு சூப்பரான ஸ்டைலிஷ் वेजिटेबल ஸ்டூ தயார் அடுத்து வந்து ஆப்பம் ஊத்திடலாம் ஆப்பத்துக்கு வந்து நான் நான் ஸ்டிக் ஆப்ப கடாய் வந்து யூஸ் பண்றேன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு just ஒரு ரெண்டு குளி கரண்டி மாவு ஊத்திட்டு ரெண்டு பக்கமும் புடிச்சிட்டு நமக்கு என்ன சைஸ்ல ஆப்பம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சுத்தி விட்டுக்கலாம் சுத்தி விட்டுட்டு எண்ணெய் எதுவுமே ஊத்த வேண்டாம் நான் ஸ்டிக் அப்படிங்கறதுனால ஈஸியா வந்துரும் நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் फ्लेம்ல வச்சு வேக வச்சோம் அப்படினா அழகா ஆப்பம் வந்துரும் ஹைல வந்து வெச்சிராதீங்க ஹைல வச்சீங்கனா வெளியில இருக்கிறது எல்லாம் நல்ல விந்துரும் நடுவுல அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த நடு மாவு வந்து வேகாம அப்படி இருக்கும் அதனால மீடியம் फ्लेம்லயே வச்சுโกங்க அப்புறம் இந்த ஆப்பம் எடுக்கிறதுக்கே இந்த மாதிரி கரண்டி வந்து குச்சி மாதிரி கொடுத்துるபாங்க அத வச்சு எடுத்தீங்கனா ஈஸியா வந்துரும் சோ இத மாதிரி எல்லா ஆப்பத்தையும் ஊத்திடலாம் இந்த ஆப்ப மாவு வந்து எப்படி அரைக்கணும் அப்படிங்கற ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆப்ப மாவு அரைக்கும் போது நான் அத வீடியோவா ஷூட் பண்றேன் சோ நம்மளோட டின்னர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஆப்பமும் वेजिटेबल ஸ்டூவும் இப்போ நான் போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்தறேன் so ipo saapta mudichaachu aduthu vande nama kitchen cleaning work vande start pananum first vande enna na paathrom kaluvaradhukku irukko adala eduthu sink la potralam na epovume vande over breakfast mudinjona dinner mudinjona maximum kaluviduva adanal ipo dinner saapta paathrom mattum da irukku adha kaluvilam
ஸோ பாத்திரம் ஃபுல்லாக கழுவிட்டு ஃபைனலாக அந்த கேஸ் பர்னரை சுற்றி உள்ள அந்த பிளேட்டு ஸ்டாண்டு அதையும் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் அடுத்து வந்து கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணிடுறேன் கேஸ் ஸ்டவ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன் அப்புறம் கிச்சன் சிங்க் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே ஒரு ரொட்டீன் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிட்டேன் அதனால் இந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக எதுவுமே சொல்லலை கேஸ் ஸ்டவ் நீட்டாக தொடச்சிட்டு கேஸ் ஸ்டவ்க்கு அடியில் இருக்கிற ஏரியாவையும் நம்ம நீட்டாக வந்து தொடச்சிடலாம் எப்போவுமே நைட் டைம் வந்து கேஸ் ஸ்டவ்க்கு அடியில் இருக்கிற ஏரியாவை மெயினாக வந்து தொடச்சிடுங்க நம்ம சமைக்கும் போது ஏதாவது சிந்திருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்து கரப்பாம்பூச்சி இன்செக்ட்ஸ்லாம் வந்து நைட் டைமில் வந்து நிறைய வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் அந்த கே கேஸ் ஸ்டவ்க்கு அடியில் இருக்கிற ஏரியாவை வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஹெர்பல் ஸ்ப்ரே இல்லைனா வந்து உங்கள் கிட்டே இருக்கிற கிச்சன் க்ளீனர் போட்டு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துருங்க இப்போ நான் நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டு திருப்பி வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வை அந்த இடத்துல எடுத்து வச்சிடுறேன் எடுத்து நான் கிச்சன் ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்க அந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு அங்கேயும் இந்த ஹெர்பல் ஸ்ப்ரே போட்டு நான் நைட் டைம் நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால வந்து காக்ரோச்சு பல்லி அதெல்லாம் வந்து வர்றது வந்து கம்மியாகிடும் அடுத்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இந்த இடம் தான் என்னோடய ஒர்க் ஏரியா இங்கே தான் வந்து நான் வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறது மிக்சி போடுறது எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் நிறைய ஃபுட் பார்ட்டிகள் வந்து சிந்துறதுக்கு வந்து நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துக்கு மட்டும் நான் வந்து வாட்டர் வித் வினிகர் சொல்யூஷனை வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வைப் பண்ணி விட்றேன் நல்லா கிச்சன் சிங்கையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுறேன் கிச்சன் சிங்கை க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த வாட்ரு போகிற ஹோலில் வந்து ஏதாவது ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் தங்கியிருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்மெல் கூட இன்செக்ட்ஸ் வரும் ஸோ அதை எதுவும் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு டின்னர் முடிச்சுட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிச்சனில் எந்த மாதிரியான இன்செக்ட்ஸும் வராது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சேனல் பார்த்து ஏதாவது டிஷ் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காம ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்க மெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்